dear subscribers of the Telangana and AP. Today I am going to discuss about the, some of the important bits with explanation who are going to write the examinations in the paper of the ANM and MPHA. Marika Sari Hai and the Andariki Eroji video Lamanam MPHA Maru ANM examination kosam prepare outuna. Telugu Rasta line AP, TS, Abetra kosam daily kuni bits choose to neonam. So Eroj koda me kosam community health nursing, Samaja Arugisha, some subject nundi, kuni mukem and a personal mareu, Samadhanato, Mimunduko chen. So let me see one by one. A chen may be other chenum delisari, a creamy hate of machelga air partai. Eczema, psoriasis, trachoma, edical. So eczema and edi. Mamulga the Chermus Samanda Venavadi, Traco Mani the country Samanda Venavadi, okay? Exima Chermus Samanda Venavadi, Traco Mani the country Samanda Venavadi, Kani either the Krimir Hitanga, Amy Undo the Machilga, Cabri Soriasis. Option two is the correct answer, okay? Soriasis is the one of the skin condition, okay? It's a, in this condition, the skin may be very rough, it may be infective way. Cabri Chala Macherma Mani Chala Dal Sariga, Mandanga, Krimir Hitanga. Untundi, okay, and a cream, creamy rahita and sorry, it's in ineffective and a creamy rahitanga umdadu, Machel Mata del Sariga Mandangai, Macherma Mata Merpatundi, okay, and a pearl pearlga wood potu unta chusara, adi, okay, Cherma Mida, Telaga, Machel, pearl pearlga wood potu untundi, so adi, creamy rahita mena machel, e condition everything was so yes, slow unto the option two is a correct answer. Amibia is luxury, every decentry, anemia. Diarrhea pay when but decent is nothing but the blood motion. So, okay, starting law on a So, diarrhea and loose motion. So, it's like a motion with uh, like a white water. Okay, under nail under near near a motion pass chest. So, so, whereas in decentry, the patient may pass the motion along with the blood. Okay, blood to a part of motion pass chest in the root in the cavity. So, we are considering as a decent. Okay, decent amoebiasis. Okay. Uh, amoebiasis and lakshnam and the eighth kaligisinante enta amoeba histolytica is one of the organisms it may be caused the amoebiasis so 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 these are the symptoms and he amoebiasis ane the enta amoeba histolytica ane dhani dwara vastundi dhani oka lakshnam blood motion se kuga unta rakta hina the kante uh, andro uh, sushma ji unta the kavar motan tine sundi so if they will eat so so we we are become like a enemic okay na maram enemic rakta hina the kaligi unta mo oka diarrhea so diarrhea compulsory motion sundi. Motions to part of blood good of us and a area under the descent into the rector hint of the cabinet option four is the correct answer. Next one is the Natalu Konki Purgulan Champata Kupe Opera Ocean, Albendajol, Ectacyclin, okay, PCM, CPM. So Kunjam clear Galedu, Mala and doubt petta the mana complete identity doubt, Madam Kanipichat Ledu, and the current redoubt chest in Chadavet up to Miru Davinandi in the country the Anakokuna Thies in a picture, Malithia and a book ekro on the cabati. So, मतलब बुक को तो वेट चेस्ट है, you may you may lose the video. काबर ने क्लास ऐसे मिस आई पोता रखा काबर ने, so ने चाहो तो ना ना काबर ने मेरे वाले क्लियर ना आस्क करने प्रति दाने के मेरे कमेंट पे टेड तो सब्जेक्ट पर अंग अदंग काक पोते मात्र में कमेंट पे टेड वॉइस वेन पिच टेड तो काने पिच चकुंडाई तो एम लेतो काने पिच Okay, Kabati, Natalu, Konkipurlano, Champata Kupe in Chimotion. Chinapil Maul Natalu, and Takabat Natal never in Jeranica, Albenda Jolgan, Mabenda Jolgani, is de warming tablets. Warm center Purgulu, Natalu. D under Champi Vedam, Ivar in Jeranic, Upegi, sir. Kabati, Albenda Jol is the first option is the correct answer. Okay, Albenda Jol, it is also known as Mabenda Jol. Albenda Jol, Mabenda Jol and Edi, Nulupurl and Champa and Natal and Champadanaki, Nivar in Jeranic is Taro, de warming tablets and Taro. Okay, school la laguda, de warming day good man conduct chase some, choose some, pill good away schooner. Okay, so data set is a different uh, PCM. So PCM and paracetamol. PCM, paracetamol. So we can give for the fever. Fever is a headache, mild headache, fever is a PCM. Is the CPM. So CPM is the CPM chlorophenyramine malleate. CPM is a chlorophenyramine malleate. Chloro phenyramine malleate. Okay, chloro phenyramine malleate we can give for the allergic, like a anti allergic drug consider chestaru. Okay, na cold, cough, allergy, durda, elanti unapri is taru. Ante citrogen also we can give chloro, like a CPM also we can give. CPM and the allergic summand in the PCM and the anti allergic drug PCM is the antipyretic. Antipyretic ante sorry, uh, antipyretic analogics. Analogic and an open thagin cherry, antiparatic and a fever in thagin cherry. Cabot Jerama and a paracetamol and a Jerum tablet, a PCM and Tamkada. Okay, cabot PCM tablet, a manjuranke virtue, no pigura virtue. Okay, both we can give. 
అందుకే దాని అలర్జ్ అనాలజిక్స్ అంటారు యాంటీబయోటిక్ కూడా కన్సిడర్ చేస్తారు ఓకే ఆప్షన్ వన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఆల్బెండజోల్ ఓకే నెక్స్ట్ జన్ జంక్షన్ వాయిలెట్ ఓకే నాకు అప్పుడు క్లియర్గా కొంచెం అబ్జర్వ్ చేసుకోండి కన్సిడర్ చేయండి జంక్షన్ వాయిలెట్ ఏ వ్యాధి నివారణకు ఉపయోగిస్తారు కడుపు నొప్పికి నొప్పులకు రక్తస్రావం నిరోధించడానికి తామరకి కాబట్టి జంక్షన్ వాయిలెట్ అనేది సో కడుపు నొప్పికి ఇవ్వం నొప్పులకు కూడా ఇవ్వం రక్తస్రావానికి కూడా ఇవ్వం అంటే దేనికి ఇస్తారు తామర సో వన్ ఆఫ్ ద స్కిన్ కండిషన్ ఓకే స్కిన్ కండిషన్స్కి ఈ తామర అనే ఈ వ్యాధికి ఏమిస్తారంటే జంక్షన్ వాయిలెట్ అనే ఇస్తారు గుర్తుపెట్టుకుని చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ తామర అనేది ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద మైక్రో స్పోర్ కాన్షెంట్ దానివల్ల వస్తుందని మనం చదువుకునే ఇంతకుముందు వీడియోలో కాబట్టి తామర ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద స్కిన్ డిసీజ్ చర్మ సంబంధమైన వ్యాధి కాబట్టి సో ఈ విధంగా మచ్చలను అక్కడక్కడ వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి ఈ మచ్చలు నివారించడానికి వీ కెన్ అప్లై ఫర్ ది జంక్షన్ వాయిలెట్ ఒక జంక్షన్ వాయిలెట్ ఒక సొల్యూషన్ లాగా ఉంటుంది ఏ విధంగా అంటే మనము ఓటు వేస్తాం చూడండి ఓటు వేసేటప్పుడు మనకు ఇట్లా మార్క్ ఇక్కడ పెడతారు లేదా పిల్లలకు పోలియో ఇచ్చినప్పుడు చేతి కంటిస్తారు అంటే మార్క్ దట్ మార్క్ ఇండికేట్స్ ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ గివెన్ దట్ ఓకేనా కాబట్టి అలాంటిగా ఉంటుంది సొల్యూషన్ అనేది ఒక వైలెట్ కలర్లో ఓకేనా నెక్స్ట్ కమ్మింగ్ టు ది కుష్ వ్యాధికి వాడు మందు ఓకే రెప్సాన్ ఇక్లోపజమిన్ రిఫామ్ఫసిన్ పైవాన్ని కాబట్టి కుష్ట వ్యాధికి ఓకే రిఫామ్ఫసిన్ ఓకే సో మోస్ట్లీ ఈ టీబీకి క్షే వ్యాధికి కుష్ట వ్యాధి క్షే అంటే టీబీ కుష్ట అంటే లెప్రసి కాబట్టి రెండు రకాల వ్యాధులకి సేమ్ ఆల్మోస్ట్ కొన్ని కొన్ని డ్రగ్స్ సేమ్గానే ఉంటుంది ఓకేనా కానీ కొన్ని కొన్ని వేరియేషన్స్ అయితే ఉంటాయి కాబట్టి ఇక్కడ పైవాన్ని కుష్ట వ్యాధికి ఉపయోగపడే మంది ఏంటిది రిఫామ్ఫసిన్ ఓకే డాప్ సారీ డాప్సాన్ డాప్సాన్ గుర్తుపెట్టుకోండి డాప్సాన్ ముఖ్యంగా ఈ డాప్సాన్ అయితే లెప్రసిగా యూజ్ చేస్తారు గుర్తుపెట్టుకుని ఈజ్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ట్యాబ్లెట్ డాప్సాన్ వీ కెన్ గివ్ ఫర్ ది లెప్రసి ఓకేనా డాప్సాన్ అనేది దేనికి ఇస్తారు లెప్రసికి ఇస్తారు వీటితో పాటుగా ఏమిస్తారు రిఫామ్ఫసిన్ ఓకే రిఫామ్ఫ రిఫామ్ఫసిన్ అనేది టీబీకి ఇస్తారు క్షే టీబీకి ఇస్తారు లెప్రసి కూడా ఇస్తారు ఓకేనా ఓకే ఓకే ఇక్లోఫైజమైన్ ఇది కూడా ఇస్తారంట ఓకే సో రిఫామ్ఫసిన్ అనేది టీవీకి ఇస్తారు లెప్రసి కూడా ఇస్తారు రెండు కూడా ఇస్తారు కానీ డాప్స్ అనేది చాలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి డాప్స్ అనేది లెప్రసికి సంబంధించిన వ్యాధికి మెడిసిన్ అని గుర్తుపెట్టుకుని ఓకేనా కాబట్టి ఇక్లోఫైజమైన్ రిఫామ్ఫసిన్ డాప్స్ ఆన్ పైవన్ కాబట్టి పైవన్ అన్నీ కూడా ఇస్తారు ఓకేనా ఆప్షన్ కానీ రిఫామ్ఫసిన్ మాత్రం సారీ డాప్స్ అని చాలా గుర్తుపెట్టుకోండి లెప్రసికి సంబంధమైన మెడిసిన్ అది క్షయ వ్యాధికి వాడు మందు ఓకే ఐఎన్హెచ్ అంటాం ఐఎన్హెచ్ గుర్తుపెట్టుకున్నాము టీ టీవీ మందులు ఐఎన్హెచ్ రిఫామ్ఫసిన్ కూడా ఇస్తారు రిఫామ్ఫసిన్ ఐసోనైజైడ్ ఐసోనయజైడ్ రిఫామ్ఫసిన్ ఐసోనైజ్ ఇత ముఠాల్ ఇత ముఠాల్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ మూడు రకాల మందు నాలుగు రకాల మందులు అనేవి టీబీ వ్యాధికి ఇస్తారు ఇత ముఠాల్ ఐసోనైజైడ్ అంటారు ఇక దీని ఏమంటే ఐఎన్హెచ్ అంటే ఏంటి ఐసోనైజైడ్ ఇతముటాల్ ఐసోనైజైడ్ రిఫామ్ఫసిన్ ఓకే ఒక ఇక రాసాం కదా ఐసోనైజైడ్ ఓకే ఐఎన్హెచ్ అంటే ఐసోనైజైడ్ గుర్తుపెట్టుకోండి సారీ ఐఎన్హెచ్ అంటే ఏంటిది ఐసోనైజైడ్ ఇతముటాల్ ఐసోనైజైడ్ రిఫామ్ఫసిన్ స్టెప్టోమైసిన్ అని వన్ స్టెప్టోమైసిన్ గుర్తుపెట్టుకుని మరొకసారి స్టెప్టోమైసిన్ ఇతముటాల్ రిఫామ్ఫసిన్ ఐసోనైజ్ ఈ నాలుగు రకాల మందులు టీబీ వ్యాధికి ఇస్తారు గుర్తుపెట్టుకుని చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే పై వన్నీ అని ఓకేనా నేనేం చెప్పాను ఐఎన్హెచ్ అంటే ఐసోనైజడ్ చెప్టోవైసిన్ ఇతమోటా రిఫామ్ఫసిన్ కూడా ఇస్తారు ఇది కూడా రెండింటికి ఉపయోగిస్తారు కుష్టి వ్యాధికి ఇస్తారు రిఫామ్ఫసిన్ కూడా ఇస్తారు ఓకేనా సరే కుష్టికి క్షయకి నెక్స్ట్ జాతీయ అంటు వ్యాధుల నివారణ సమస్య ఎక్కడ ఉంది కలకత్తా ముంబై హైదరాబాద్ ఢిల్లీ సో ఢిల్లీలో ఉంది ఓకేనా జాతీయ నేషనల్ కమ్యూనికేబుల్ ప్రివెంటివ్ సెంటర్ ఎక్కడ ఉంది ఢిల్లీలో ఉంది ఆప్షన్ ఫోర్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ డిడిటి మందు చలిన గోళ్లపై వెళ్ళ వేయడం వలన మందు యొక్క శక్తి మారదు ఎక్కువ అవుతుంది తగ్గుతుంది పైవేవి కాబట్టి ఒకసారి డిడిటి స్ప్రే చేస్తే ఏమవుతుంది అదంతా పోతుంది కాబట్టి సో దానివల్ల యూజ్ అనేది ఉండదు కాబట్టి దాని యొక్క పవర్ అనేది తగ్గిపోతుంది ఆప్షన్ తీసే కరెక్ట్ ఎవరికైనా తెలుసు మామూలుగా వేస్తున్నాం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పంటంలో మన పొలాలలో మందు వేసామనుకోండి వర్షం కూడా దాని ఏమైనా యూజ్ ఉంటుందా ఉండదు అంటే దాని యొక్క పవర్ అనేది తగ్గిపోతుంది ఇక్కడ కూడా ఉంది కాబట్టి డిడిటి అంటే డైక్లోరో డైఫినాల్ ట్రైక్లోరో ఈథేన్ గుర్తుపెట్టుకోండి డైక్లోరో డైఫినాల్ ట్రైక్లోరో ఈథేన్ సో ఇట్స్ మెయిన్లీ పిచికారి అంటారు అంటే దోమ మందుకు పిచికారి దోమలు చం
పందులు కావు ఇలక కాదు ఇలక ద్వారా ప్లేగు అనే వ్యాధి వస్తుంది పందుల ద్వారా సోయిన్ ఫ్లూ రావచ్చు తర్వాత బద్ది పురుగులు వామ్స్ ఇవి కూడా రావచ్చు ఎందుకంటే సరిగా ఉడికించిన ఆహారం తినడం ద్వారా ఓకేనా అదేవిధంగా ఆడ ఎనాఫిలిస్ దోమ ద్వారా మలేరియా వస్తుంది గుర్తుపెట్టుకుని ఆడ ఓకే ఫీమేల్ ఎనాఫిలిస్ దోమ ద్వారా ఏం వస్తుంది మలేరియా క్యూలెక్స్ మస్కిడో ద్వారా ఫైలేరియా ఫైలేరియా అన్న మలేరియా ఫైలేరియా అన్న బోధకాలు అన్న ఎలిఫెంట్ యాసిస్ అన్న ఏనుగు కాళ్ళు అన్న సేమ్ కాబట్టి ఫైలేరియా బోధకాలు ఎలిఫెంట్ యాసిస్ ఏనుగు కాళ్ళు ఈ నాలుగు రకాల అన్ని వ్యాధులు కాని ఒకటే అది దేని ద్వారా వస్తుంది క్యూలెక్స్ మస్కిటో దోమ ద్వారా ఓకేనా అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఆప్షన్ టూ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ యాంటీబయాటిక్స్ కింది వాటి నుండి తయారు చేశారు యాంటీబయాటిక్స్ అనేది కింది వాటిని రసాయనాల నుండి చెట్ల వేరుడ నుండి సూక్ష్మ జీవులు సల్ఫర్ ఆసిడ్ కాబట్టి సూ యాంటీబయోటిక్స్ బయోటిక్స్ అంటే ఇది ఒక యాంటీ అంటే విరుడు దేనికి బయోటిక్స్కి బయోటిక్స్ అంటే ఏంటిది అంటే మామూలుగా బ్యాక్టీరియా బ్యాక్టీరియా వన్ ఆఫ్ ద ఆర్గానిజం ఓకేనా కాబట్టి ఇది సూక్ష్మ జీవే సూక్ష్మ జీవులలో అదే ఒకటి బ్యాక్టీరియా వైరల్ ఫంగల్ ప్రోటోజీవుల్ ప్యా ఇవన్నీ కంటి కనిపించి సూక్ష్మ జీవులు కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా సూక్ష్మ జీవులు కాబట్టి రసాయన కాదు చెట్లు బెర్డ్ కాదు సల్ఫర్ కాదు ఆప్షన్ త్రీ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకేనమ్మా నెక్స్ట్ భారతదేశంలో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మరణాలకు కారణం పోషక ఆహార లోపం వల్ల కలిగే వ్యాధులు అంటు వ్యాధులు కాబట్టి చాలా రకాలుగా మనకు ఓకే అంటు వ్యాధులు పోషక ఆహార లోపాలు ప్రమాదాలు పరిసరాల పారిశుద్ధ సమస్యలు కాబట్టి ఆప్షన్ టూ ఇస్ కరెక్ట్ అంటే చాలా వరకు రోగాలు అనేవి మనకు అంటు వ్యాధుల ద్వారా అంటు వ్యాధులు దేని ద్వారా వస్తున్నాయి సరిగ్గా పరిశుభ్రత పాటించలేకపోవడం వల్ల సరైన ఆహారం తీసుకోకపోవడం ద్వారా ఒక ఫస్ట్ పరిసరాల శుభ్రత పాటించకపోవడం ద్వారా తర్వాత సరైన కేర్ తీసుకోకపోవడం ద్వారా తర్వాత అంటు వ్యాధులు అనే స్ప్రెడ్ ఇవన్నీ వచ్చేస్తున్నాయి ఓకేనా ఆప్షన్ టూ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ భారత మన దేశంలో ఆఖరి మసూచి వ్యాధి ఎప్పుడు వచ్చింది ఓకేనా కాబట్టి ఇప్పుడు నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ తీస్తే ఓకే నెక్స్ట్ మంచినీటి సరఫరా పారిశుద్ధ కార్యక్రమాలు ఈ కింది వ్యాధి నియంత్రణలో ఉపకరిస్తాయి మంచినీటి సరఫరా పారిశుద్ధ కార్యక్రమాలు ఈ కింది వ్యాధి నియంత్రణలో ఉపకరిస్తాయి మలేరియా మసూచి డిప్తీరియా కలర కాబట్టి మలేరియా అనేది మంచినీటి సంబంధం లేదు ఎందుకంటే ఇది ఈగల ద్వారా సారీ దోమల ద్వారా వ్యాప్తి చెందింది కాబట్టి ఫస్ట్ మనం ఏమి చేయాలి నీరు నిల్వ ఉండకుండా చెక్ చేసుకోవాలి వీ హ్యావ్ టు అవాయిడ్ ద స్టాగ్నేషన్ ఆఫ్ ది వాటర్ వీ హ్యావ్ టు క్లీన్ ద వాటర్ డైలీ లైక్ ఇన్ కూలర్స్ లైక్ ఇన్ వీ హ్యావ్ టు ఫ్లవర్ వాసెస్ ఓకేనా ఫ్లవర్ వాసుల నీరు కూలర్ నీరు చేంజ్ చేయాలి కొబ్బరి బండ్లు దూరంగా పడవేయాలి ఎందుకంటే ఇవి స్థావరం బొద్దింకలు సారీ ఈ దోమలు స్థావరంగా ఏర్పడిన ప్రదేశం అవే కాబట్టి దోమల ద్వారానే మనకు వస్తున్నాయి కాబట్టి మలేరియా మంచినీటితో సంబంధం ఉండదు ఓకేనా కానీ పారిశుద్ధం ఓకే కాబట్టి మంచిన సరఫరా అనేది కాదు ఓకేనా ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్ కాదు మా సూచి కూడా కరెక్ట్ అనేది కాదు డిప్తిరి అనేది ఇది ఊఫింగ్ కాఫ్ అంటే దగ్గడం ద్వారా పిల్లలకి ఓకే కరోనా బ్యాక్టీరియా డిప్తిరియా ద్వారా ఎక్కువగా వస్తుంది కాబట్టి ఇది కూడా కాదు కాబట్టి కలరా ద్వారానే కలరా దేని ద్వారా వస్తుంది విబ్రియ కలర్ అనే బ్యాక్టీరియా ద్వారా ఇది కామ ఆకృతిలో ఉంటుంది దీని ద్వారా వ్యాప్తిస్తుంది ముఖ్యంగా ఈ విబ్రియ కలర్ అనే ఆర్గానిజం బ్యాక్టీరియా అనేది కామ ఆకృతిలో ఉన్నా కూడా ఇది దేని ద్వారా ఎక్కువగా వస్తుంది అంటే కలుషితమైన ఆహారం కలుషితమైన నీరు ద్వారా ఇది వ్యాప్తి చెందుతుంది కాబట్టి మంచినీరు సరఫరా చేసామనుకో మంచి నీరు సరఫరా చేసాం పరిశు పారిశుద్ధ కార్యక్రమాలు చేపట్టాం కాబట్టి కలరను మనం నివారించవచ్చు నియంత్రణ అంటే తగ్గుముఖం ఒక నియంత్రణ అంటే ఏంటిదమ్మా తగ్గించడం కాబట్టి కలుషితమైన ఆహారం కలుషితమైన నీరు అనుకున్నాం కాబట్టి ఇవి మంచి ఉన్నాయి అనుకోండి ఈ వ్యాధిని మన నియంత్రణలో ఉంచవచ్చు ఓకే ఆప్షన్ ఫోర్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ కేంద్రం కేంద్ర కుష్ఠు నివారణ పరిశోధన శిక్షణ సంస్థ ఎక్కడ ఉంది ఓకే బెంగళూరు ఆగ్రా తమిళనాడు కలకత్తా కాబట్టి తమిళనాడులో ఉందమ్మా కే ఓకే సెంట్రల్ లెప్రసీ ప్రివెంటివ్ రీసెర్చ్ అండ్ ట్రైనింగ్ సెంటర్ ఓకేనా కాబట్టి ఆల్ ఓవర్ ఇండియా భారతదేశం మొత్తం అంటే సెంట్రల్ లెవెల్ మొత్తం కూడా ఎక్కడ ఉందంటే తమిళనాడులో ఉంది ఆప్షన్ త్రీ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ కాబట్టి ఇక్కడ కేసెస్ పట్టలేదు అనుకోండి అక్కడికి రిఫర్ చేస్తారు అక్కడికి వెళ్ళొచ్చు ఓకే అక్కడ అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయి ఓకేనా ఒక ప్రాణి గణంకాలు అనగానేమి ఓకే ప్రాణముతో ఓకేనా ఓకే ప్రాణి అని కాదు అంటే మనిషి యొక్క అని ఓకేనా ఘనంకాలు అంటే లెక్కలు ఓకే ప్రాణి గణంకాలు అనగా జనన మరణాలు వివాహ వేడుకలు దత్తత పైవన్ని కాబట్టి గణంకాలు అంటే లెక్కలు మనిషి యొక్క లెక్కలు కాబట్టి ఒక ఏమేమి లెక్కలు అంటేవి జనన మరణాలు చనిపోయినాయి పుట్టినాయి వివాహం అయినాయి విడాకులైనాయి దత్త తీసుకున్నాయి ఇవన్నీ కూడా ఒక మనిషి యొక్క లెక్కలు కాబట్టి ఫై వన్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకే ఆప్షన్ ఫోర్ ఇస్
ఫుడ్ అంతా కలుషితం అవుతుంది ఓకేనా కాబట్టి మలేరియా అనేది బో దోమల ద్వారా వస్తుంది టైఫాయిడ్ అనేది కలుషితమైన ఆహారం ద్వారా అనుకోవచ్చు ఓకేనా కానీ అన్నీ ఎక్కువ కావు మెదడు వేపు దోమల ద్వారా కానీ కలరా అనేది ఎక్కువ దోమలు వరదలు తుఫాన్లు ఎక్కువైనప్పుడు కలరా వ్యాధి వస్తుంది ఓకేనా ఆప్షన్ టూ ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఉమ్మి లేదా శ్లేష్మాన్ని పరీక్షించడం వల్ల ఈ క్రింది వ్యాధిని గుర్తించవచ్చు నోటి క్యాన్సర్ వైరల్ దగ్గు కామర్లు కాబట్టి క్షయ వ్యాధిని ఓకే సో వీ కెన్ ఐడెంటిఫై ద టీబి బై డూయింగ్ ది స్పుటమ్ టెస్ట్ ఆర్ తెమడ టెస్ట్ ఓకే తెమడ పరీక్ష చేయడం ద్వారా మనం క్షయ వ్యాధి నిర్ధారణ చేయవచ్చు గుర్తుపెట్టుకోండి స్పుటం టెస్ట్ చేయడం ద్వారా మన క్షయ వ్యాధిని గుర్తించవచ్చు ఆంధ్రప్రదేశ్ జరిగిన మరణాల గ్రామాలు ఈ క్రింది వారు నమోదు చేస్తారు రెవెన్యూ ఇన్స్పెక్టర్ గ్రామ మునసభ్యుత పటేల్ గ్రామ సర్పంచ్ ఏవి కావు కాబట్టి అంటే ఇప్పుడు అది స్టార్టింగ్లో ఉన్న బుక్ కాబట్టి ఓకే నాకు అప్పుడు జరిగిన మరణాలు అనే గ్రామాల్లో ఉన్న ఓకే గ్రామానికి సంబంధించిన వాళ్ళు పటేళ్ళు ఆర ఓకే వాళ్ళు రికార్డు నమోదు చేస్తారు ఓకేనా ఏమంటే ఇప్పుడు పంచాయతీ సెక్రటరీ సో వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలో రన్ రన్ అవుతుంది ఓకేనా అది గుర్తుపెట్టుకోండి మనకు మనకు తెలిసిన ఆన్సర్ ఇందులో ఉన్న ఆన్సర్ అయితేనే పెట్టండి అమ్మా ఆ ఆన్సర్ లేకపోతే మనం ఏదో రాంగ్ ఆన్సర్స్ పెట్టకూడదు అదర్ అన్నప్పుడు అదర్ పెట్టండి అంతేగాని మనకున్న వేరే ఆన్సర్స్లో వెతుక్కొని అయ్యో ఇక్కడ అదని అలా ఆలోచించద్దు ఉన్న దాంట్లో ఏది సూటబుల్గా ఉంటుందో అదే ఆలోచించి మనం పెట్టాలి ఓకేనా ప్రసవ సమయంలో బొడ్డును పరిశుభ్రం చేయని పరికరాలతో కోయడం వల్ల వచ్చే వ్యాధి పోలియో కామెర్లు రక్తం ఘనీభవించడం ధనుర్వాదం ధనుర్వాదం ఓకేనా ఒక ఓల్డన్ డేస్లో పాతకాలంలో ఏం చేసేవారు డెలివరీస్ అన్నీ ఇంట్లోనే జరిగేవి కాబట్టి అప్పుడు కొడవలతోనే కట్ చేసేవారు కొడవలో సీ ఏముంటుంది అది సీసం సీసం కాదు ఏమంటాం తుప్పు ఉంటుంది ఆ తుప్పు ద్వారా కూడా మనకు టిటనస్ వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఆ సమయంలో ఇంట్లో ఉన్న ఇంట్లో డెలివరీస్ అయ్యే ఇంట్లో ఉన్న కొడవలతోనే కట్ చేసి ఆవు పీడ కానీ గా గేదె పేడతోనే అది కవర్ చేస్తారు బ్లీడింగ్ కంట్రోల్ చేయడానికి కాబట్టి ఆవు పేడలో తర్వాత గోర్లో పన్నులు అదేవిధంగా కట్టెలు అదేవిధంగా తుప్పులో కూడా ఈ టిటనస్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి ఆ విధంగా ధనుర్వాతం అనేది వచ్చే ఆ కాలంలో ఓకేనా ఆప్షన్ ఫోర్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఒక ప్రాంతపు ఆరోగ్య స్థాయికి జీవన ప్రమాణ స్థాయి సూచికలు ప్రసూతి మరణాల రేటు సగటు జీవిత కాలం జనన పెరుగుదల రేటు శిశు మరణాల రేటు కాబట్టి శిష్యులు ఎంతమంది మరణిస్తున్నారు వాళ్ళ యొక్క రేటు తెలిసినట్టయితే వారి యొక్క ఆరోగ్య స్థాయికి జీవన ప్రమాణ స్థాయి మనం గుర్తించవచ్చు ఆప్షన్ ఫోర్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ మలేరియాతో బాధపడుతున్న వ్యక్తికి కింది మోతాదులో క్లోరోక్విన్ ఇవ్వాలి మలేరియాతో మలేరియా ఏమనుకున్నాం క్లాస్మోడియం ఎఫ్ ఎఫ్ టెస్ట్ అని మనం ఇంత ముందు అమ్మ సారీ నేను ఎం ఎంపి అని పెట్టాను ఎంపి కాదు ఎంఎఫ్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఎంఎఫ్ అని రక్తపుత పరీక్ష చేస్తారు దాన్ని మలేరియా ఫాల్సిఫారం మలేరియా ఫాల్సిఫారం ద్వారా ద్వారా మలేరియా వ్యాధి అనేది వస్తుంది కాబట్టి ఎంఎఫ్ అంటే మలేరియా ఫాల్సిఫారం ఓకే నాకు కాబట్టి మలేరియా వ్యాధికి వచ్చినప్పుడు ఎలాంటి చికిత్స ఇస్తారు క్లోరోక్విన్ టాబ్లెట్స్ ఇస్తారు కాబట్టి కళ్ళు మూసుకొని క్లోరోక్విన్ ఉన్నగానే మనం పెట్టాలి కానీ కొన్ని కొన్నిసార్లు డోసేజ్ కూడా అడుగుతారు కాబట్టి సిక్స్ హండ్రెడ్ ఎం సిక్స్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ మలేరియాతో బాధపడుతున్న వ్యక్తి ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చిందండి క్లోరోక్విన్ కాబట్టి వ్యక్తి కింది మోతాదులో ఇవ్వాలి ఎంత సిక్స్ హండ్రెడ్ గ్రామ్ ఆప్షన్ వన్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ మాంటెక్స్ పరీక్ష ఏ వ్యాధి నిర్మూలనకు వాడతారు క్షయ మెదడువాపు క్యాన్సర్ ఓకేనా కాబట్టి క్షయ వ్యాధికి మాంటెక్స్ ఓకేనమ్మా క్షయ వ్యాధి నిర్ధారణకు ఫస్ట్ స్పుటం టెస్ట్ అంటే తెమడ పరీక్ష చేస్తారు తర్వాత ఎక్స్రే చేస్తారు తర్వాత మాంటెక్స్ టెస్ట్ చేస్తారు ఈ మూడు రకాల టెస్ట్లు అయితే చేస్తారు గుర్తుపెట్టుకోండి ఏ టెస్ట్ ఇచ్చినా కూడా ఆప్షన్లో చూసుకొని మనం రాయాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ ఈ కింది వ్యాధి నిర్మూల భాగం కార్యక్రమం భాగంగా దోమ డింబక నాశన చర్య మలేరియా బోధ వ్యాధికి ఒకటి మరియు రెండు డిప్తీరియా కాబట్టి కింది వ్యాధి నిర్మూల భాగంగా దోమ డింబక నాశన చర్య కాబట్టి ఈ దోమ డింబకాలు లార్వాలు ఎక్కువైపోయి దాని ద్వారా మలేరియా ఫలేరియా వస్తున్నాయి కాబట్టి ఏ వ్యాధి నివారణ ఇచ్చారు ఇక్కడ డిప్తీరియా కాదు కాబట్టి ఇవి రెండు కరెక్టే కాబట్టి ఆప్షన్ త్రీ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ప్రజా ఆరోగ్య పాలన వ్యవస్థకు ఈ క్రిందిది మెదడు వంటిది జరిగిన మరణాల రేఖల సేకరణ కార్యాలయం జిల్లా వైద్య విద్య కార్యాలయం ప్రాథమిక వైద్య కేంద్రం ఏవి కావు కాబట్టి ప్రజా ఆరోగ్య పాలన వ్యవస్థకు జనన మరణ లెక్కల సేకరణ కా సేకరణ కార్యాలయం ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా అవే వాళ్ళే ఇస్తారు నారి కొరుపు వ్యాధి నివారించడం చర్యలు చేదుడు బావిని దిగుడు బావిగా మార్చాలి దిగుడు బావిని చేదుడు బావిగా మార్చాలి చెరువులో బట్టలు ఉతకడం మాపాలి వేడి చేయాలి కాబట్టి ఈ నారి కొరుపు వ్యాధి అనేది కాబట్టి ఎక్కువ నీరులో నీరు ద్వారా వస్తుంది కాబట్టి దిగుడు
చేదురు బావిని దిగుడు బావిగా మార్చాలి కాబట్టి ఆ దిగు అంటే లోపటికి ఉండాలి పైనుంచి ఇట్లా ఓకే దిగుడు కిందికి ఉన్న బావిని చేదురు బావిగా మార్చాలి ఓకేనా పైన ఈజీగా మనం ఇట్లా తీసుకునేటట్టు ఓకే అది ఆప్షన్ టూ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ గాయాల వల్ల వ్యాపించే వ్యాధి క్షయ మీజిల్స్ పోలియో ధనుర్వాతం కాబట్టి గాయాల ద్వారా వ్యాపించేది ఏంటి ధనుర్వాతం ఓకేనా క్షయ దా కాదు మీజిల్స్ కాదు పోలియో కూడా కాదు ఓకేనా క్షయనే మైకోబ్యాక్టీరియం ట్యూబిక్ బ్యాస్లెట్ ద్వారా వ్యాపిస్తుంది మీజిల్స్ అనేది ఓకే పారామిక్సో వైరస్ సారీ మిక్సో వైరస్ పోలియో అనేది ఇంట్రో వైరస్ ధనుర్వాతం అనేది క్లాస్టెంటెంటెంట్ అనేది గాయాల ద్వారా వ్యాప్తి చెందుతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ మనకి ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాల స్థాపన టీకా మందుల తయారీలో కింది సమస్య పాత్ర వహించింది యూనిసెఫ్ ప్రపంచ ఆరోగ్య సమస్య ఆహారం మరియు వ్యవసాయ సమస్య యునెస్కో కాబట్టి ఫస్ట్ ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాల స్థాపనకు టీకా మందుల తయారీకి ఏ సమస్య ఫస్ట్ వహించింది యూనిసెఫ్ గుర్తుపెట్టుకోండి యూనిసెఫ్ యూనిసెఫ్ అంటే ఏంటిది యునైటెడ్ నేషన్స్ ఇంటర్నేషనల్ చిల్డ్రన్స్ ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ యునైటెడ్ నేషన్స్ ఇంటర్నేషనల్ చిల్డ్రన్స్ ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ ఓకేనా ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ డబ్ల్యూహెచ్ఓ అంటాం డబ్ల్యూహెచ్ఓ అంటే వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ లేదా ప్రపంచ ఆరోగ్య సమస్య నెక్స్ట్ యునెస్కో యుఎన్ఎస్ యునెస్కో యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎడ్యుకేషనల్ సోషల్ కల్చరల్ ఆర్గనైజేషన్ యునైటెడ్ నేషనల్ ఎడ్యుకేషనల్ సోషల్ కల్చరల్ ఆర్గనైజేషన్ ఇది గుర్తుపెట్టుకునేది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ ఆప్షన్ మాత్రం యునిసెఫ్ ఓకే నెక్స్ట్ గర్భిణీ స్త్రీలకు ఇవ్వవలసిన టీకా మందు మసూచి టెటనస్ టాక్సైడ్ మలేరియా ఐరాన్ పోలిక్ యాసిడ్ టాబ్లెట్ ఇక టీకా మందు అన్నారు ఓకేనా టీకా మందు అన్నారు కాబట్టి మసూచి కాదు మలేరియా కాదు టెటనస్ టాక్సైడ్ టూ డోసెస్ కంపల్సరీగా ఇవ్వాలి ఎర్లీన్ ప్రెగ్నెన్సీ గర్భధారణ అని తెలిసిన తర్వాత ఇవ్వాలి తర్వాత వన్ మంత్ గ్యాప్ తోటి ఇవ్వచ్చు ఒకవేళ మర్చిపోయిన వన్ మంత్ డెలివరీకి వన్ మంత్ ముందు కూడా ఎప్పుడైనా ఇవ్వచ్చు కానీ టూ డోసెస్ కంపల్సరీగా ఇవ్వాలి అర్నా అని పోలికి అది ట్యాబ్లెట్స్ ఇది ఓకేనా ఈ ట్యాబ్లెట్స్ కూడా ఇవ్వచ్చు ఓకేనా ఇక్కడ 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 చూడండి వాళ్ళు తెలివిగా ఏమి ఇచ్చారంటే రెండు రెండు ఆన్సరే నాలుగు కూడా ఆన్సర్ తల్లికి ఇవ్వవలసిందే కానీ టీకా అన్నాడు ఇది టీకా కాదు జస్ట్ ట్యాబ్లెట్ అది కూడా గుర్తుపెట్టుకో టీకా అంటే అయినా రాయాలి మందులు అని అంటే రెండు మరియు నాలుగు కూడా రాయాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ ఈ క్రింది వాళ్ళ వైరస్ ద్వారా సంక్రమించే వ్యాధి క్షయ గనేరియా మెనిజైటిస్ కుస్ట్ ఇది బ్యాక్టీరియా ద్వారా వ్యాపిస్తుంది ఇది కూడా బ్యాక్టీరియా ద్వారా వ్యాపిస్తుంది ఇది కూడా బ్యాక్టీరియా ఆప్షన్ త్రీ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వ్యాక్సిన్ ఉపయోగించే విధానం చేతపరచు పోలియో ఓరల్ పోలియో వ్యాక్సిన్ అండి పోలియో అంటే ఏంటిదమ్మా ఓపీవీ ఓపీవీ అంటే ఏంటి ఓరల్ పోలియో ఓరల్ అంటే నోటి ద్వారా కాబట్టి చూడండి వన్కి డి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ బీసీజీ బీసీజీ అంటే బ్యాసిలస్ క్యాలిమేటి గురియన్ చర్మం పొరలోనికి ఓకేనా కాబట్టి ఇది బీసీజీ చర్మం పొరలోనికి ఇస్తాను దాన్ని ఏమంటారు ఇంట్రా డర్మల్ ఐ బై డి ఇంట్రా డర్మల్ ఓకేనా నెక్స్ట్ తట్టు అంటే మీజిల్స్ సబ్కుటేనియస్ సబ్కుటేనియస్ అంటే చర్మం క్రిందికి ఈ విధంగా ఇస్తారు గుర్తుపెట్టుకునేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎస్బైసి అంటే సబ్కుటేనియస్ ఓకే మూడవది ఏ నెక్స్ట్ లాస్ట్కి ఏం మిగిలింది డిపిటి డిపిటి అంటే డిప్తీరియా పటుస్ చెరినస్ ఇది మజిల్స్కి ఇస్తారు అంటే కండరానికి ఓకేనా కాబట్టి ఆప్షన్ త్రీ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ పోలియో మీజిల్స్ నుండి ఆ శుభ్ర ఉష్ణోగ్రత వద్ద భద్రపరుస్తారు మైనస్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ సెంటిగ్రేడ్ ఎంత నెక్స్ట్ ఎనిమిది సంవత్సరంలో ఆ బాల్నికి ఇవ్వవలసిన క్లోరోకిన్ మోతాది ఎంత సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఆప్షన్ త్రీ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఎండిటి అని ఉన్నది ఈ క్రింది వ్యాధికి సంబంధించిన థెరపీ ఎండిటి ఎండిటి అంటే మల్టీ డ్రగ్ థెరపీ లెప్రెసీకి సంబంధించింది ఓకేనమ్మా లెప్రెసీ ఓకే ఏడ్స్ సంబంధించింది ఏంటి ఏఆర్టీ అంటారు ఏఆర్టీ అంటే యాంటీ రిట్రోవైరల్ థెరపీ యాంటీ రిట్రోవైరల్ థెరపీ ఓకేనా నెక్స్ట్ క్షయ అంటే డాట్ లేదా కీమోథెరపీ గుర్తుపెట్టుకోండి క్షయ వ్యాధి డాట్ డాట్స్ అంటారు లేదా కీమోథెరపీ కూడా అనవచ్చు ఓకేనా కుస్టికి ఎండిటి మల్టీ డ్రగ్ థెరపీ ఓకేనా మలేరియాకి ఇచ్చేది క్లోరోకిన్ నెక్స్ట్ టూబర్క్లిన్ సిరంజి సూది నెంబర్ ట్వంటీ సిక్స్ను ఏ వ్యాక్సిన్ వేటకు ఉపయోగిస్తారు డిపిటి డిటి పోలియో బీసీజీ కాబట్టి బీసీజీ అనగానే టీ టీబీ గుర్తు రావాలి డిపి కాదు ఓకే టూబర్క్లిన్ సిరంజి అంటే ఏంటి టీబీ టీబీ ఇవ్వడానికి ఏమి ఉపయోగిస్తారు టీబీ ఎందుకు ఇస్తారు బీ టీబీ టీబీ వ్యాక్సిన్ దేనికి ఎందుకు ఇస్తారని టీబీ వ్యాధి నివారించడానికి ఇచ్చేది ఏంటి బీసీజీ వ్యాక్సిన్ బీసీజీ వ్యాక్సిన్ని టీబీ వ్యాధి రాకుండా నివారణకి ఇస్తారు నెక్స్ట్ హెట్రాజన్
బోధకాలకి లేదా ఎలిఫెంట్ యాసిస్కి అని కలకు మనం ఏం మెడిసిన్ గుర్తులేదు కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకోండి ఎలిఫెంట్ యాసిస్కి హెట్రజన్ అనే మందును వాడతారు నివారణకు ఓకే నా ఆప్షన్ టూ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ప్లాస్మోడియం బయోవాక్స్కు ఇచ్చు చికిత్సలో పద్నాలుగు సంవత్సరములు గల వ్యక్తికి మూడవ రోజు ఇచ్చు ప్రైమాక్సిన్ ప్రైమా క్విన్ ప్రైమా క్విన్ మోతాది ఎంత ఫిఫ్టీన్ ఎంజీ ఓకే నెక్స్ట్ తైల ద్రావణములు అనగా తైల ద్రావణములు అనగా ఏబిఏకె ఏడిఈకే బీసీఏ ఈసీఏ కాబట్టి తైల అంటే ఆయిల్ గుర్తుపెట్టుకోండి తైలం అంటే ఏంటిదాం ఆయిల్ అంటే కొంచెం లాజిక్గా ఆలోచిద్దాం ఓకే సొల్యూషన్స్ ద్రావణం అంటే సొల్యూషన్స్ అంటే ఆయిల్ విటమిన్స్ అని అంటాం ఓకే నీటిలో కొవ్వులో కరిగే విటమిన్స్ ఏడిఈకి ఆప్షన్ టూ ఈజ్ కరెక్ట్ అలా రండి తైలం అంటే ఏంటి నూనె నూనెలో కరిగే ద్రావణములు ఏంటి ఏడిఈకే విటమిన్ ఏ విటమిన్ డి విటమిన్ ఈ విటమిన్ కే అదే జల ద్రావణములు అంటే అప్పుడు బి అండ్ సి రాయాలి ఓకేనా కానీ ఇక్కడ తల అయినాయి కాబట్టి టూ రాయి నెక్స్ట్ వీడియారిల్ వీడియారిల్ వెనేరియల్ డిసీజ్ రీసెర్చ్ ల్యాబొరేటరీ వెనేరియల్ వెనేరియల్ డిసీజ్ రీసెర్చ్ ల్యాబొరేటరీ కాబట్టి అది ఎక్కడ ఉందో మనం చెక్ చేసుకున్నట్టు మనకి ఈజీగా ఆన్సర్ పెట్టచ్చు వెనేరియల్ డిసీజ్ రీసెర్చ్ ల్యాబొరేటరీ ఆప్షన్ టూ ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకే అమ్మ చూసారు కదండి ఈరోజు వీడియోలో కొంచెం ఇంట్లో ఉన్నాను కొంచెం బిజీ కొంచెం ఫ్రీగా ఉన్నాను కాబట్టి మీకోసం మరిన్ని వీడియోస్ చేయాలనిపించింది ఎందుకంటే చాలామంది వెయిట్ చేస్తూనే ఉన్నారు కామెంట్స్ కూడా పెడుతున్నారు మేడం ఇంకా వీడియోస్ పెట్టండి అని ఓకే థ్యాంక్ యూ ఆల్ మీరు చేయాల్సిందల్లా నేనే వీడియో చేసినా కూడా మీరు చూడండి చదవండి నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేసుకోండి రన్నింగ్ నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోండి ఎగ్జామ్ మంచిగా ప్రిపేర్ అవ్వండి తప్పకుండా లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయించండి థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ వాచింగ్ మై ఛానల్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే బై బై సీ యూ ఇన్ నెక్స్ట్ వీడియో